Tata je ljud, tata je podivljiv, lik, tata je ljud. Bok ekipa, kako smo? Čau! Čau! O, di ste? O, pa di si, jo! Ti stvarno ne znaš kada treba stati, a? Imaš neki problem možda, ljubomora? Imaš ti neki bič možda? Ipak sam ostavila kući. Dobro, naporne ste. Možemo mišći zadatak čuti. Aha, zadatak. Danas obrađujete tuđe pjesme na svoj način. Kako tuđe? Pa kaj ne da nam ono cijel vreme je hilje to, ono tamo da moramo originalni biti, originalni biti to. Pa gledaj, možeš ti biti originalan i kad obrađuješ tuđe pjesme, najbitnije znači ti je da imaš autorska prava i da imaš dovoljno dobru ideju da to napraviš. Za sada vam je bitno pjesme koje obrađujete, a to su ekipa 90-ih od Stoke i Bebica od Hilsona. Te će ti biti podijeljeni u dva tima. A timove sam odabrala ja po svom stručnom sudu jer sam timski čovjek. Pa od svih, od ovog što znam sad, najrađe bi bio u timu sa Dominusom. U timu broj 1 imamo Karlo, Fran, Dominik i Leo. A u timu broj 2 naravno svi ostali, sve jasno, glasno, transparentno. Da, da, da. Neke melodične baš. Da, volio bi rađe da sam dobio bebicu, možda je bliže meni, iako ne radim ni taj stil muzike, ali je bare moderniji, ono može se više toga uklopiti u to, ali evo, izazov je izazov, tako da sva ćemo ga uzbiljno. Više bi volio da sam dobio ovaj drugi instrumental, bebica trep, ali šta je tu? Ok, mislim da je vrijeme da sada saznate da ćete danas raditi s našim poznatim producentom, ali da bi došli do njega morate se malo provoziti, znači do glazbenog studija. Ajmo, krenite! Poredani smo možda i na neki način da dobijemo izazov. Neko je stavljen baš ciljano da dođe na ovaj old school beat kao, na primjer, Mislav ili Grga. Ušnevno ja vozit bez muzike, man. Ajde, ovdje ću ja pam bacit. Pam, pam. Ne, baci sam, bacimo freestyle. Pari? Yeah, aha, aha. Ako smo u top 8, Dominus je broj 7, ovo je 24 sata, ali ti nisi ni jedan. Pjesma koju smo dobili za obraditi je pjesma Bebica od Hisona Mandele. Ja sam iskreno, evo, jako, jako dugo čekao da dobim priliku da bacim nešto na taj beat, jer prvi put kad sam čuo tu pjesmu, taj beat mi je bio ono, stvarno fenomenalan, ono, jako je simpol, ali opet je dosta catchy, dosta vozi. Kako je dobar auto, dečki moji. Hale nastaje, hale jako je bolestan. Hale će doći i onda napravit će rođendan. Pa sa dečkima mi je ono, kliknuli smo odmah prvi dan, stvarno, ne znam, cijeli tim je nekako, hmm, pa volim cijeli tim, ono. Dominus je dosta nice, ful mi je zabavno s njim brijat, hale je isto jako zabavan, on je, ono, Baš je zabavan. A više je isto breaker koji ja onako skupo breakat sa strane, ono priča to b-boingu cijelo vrijeme, ne mogu odlučiti između njih troje, su troje bi ih posvojio. Bacim freestyle, bacim u petu, 150 je tu u vjetru, vozimo se, pratim džumbus, pratim beli mira, doktora Ogu. Mislim da ono, evo, je definitivno raspodjela bila napravljena, planirano tako kako je, da se pokaže ko se može najviše prilagoditi drugačijem zvuku i drugačijoj izvedi. Seat, seat, seat i kruz, i onda, brate, dobiš jedan bruz, jer pančevi jaki, toliko da počneš plaka, tu seat, tu se vozimo. Nisam iskreno nikad bio u studiju profesionalnom baš, uvijek snimam doma, tako da će biti zbudljivo vidjeti kako to izgleda i funkcionira sve ukupno. U jedinom studiju u kojem sam nikad bio je bio moj improvizirani studio, u Ormaru gdje sam držao majk da bi imao neku izolaciju. Suprotnog tema se ne bojim, smatram da ćemo puno bolje odraditi zadatak od njih. Bok ekipa, moje ime je Kruno, zovu me ima Cola i dobrodošli u Red Record Studio. Danas radimo dvije stvari, upućeni ste od stoleta ova stvar, ekipa 9.0, Hilje i Bebica, 
danas kao što znate, ja sam zadružen da vas usnimim pjesmu vašu, čuo sam da svaki ima vers, autospa prava smo dobili, dali su nam odobrenje da to sve odradimo, dakle, čisto ono upozorenje za ono u buduće kad budete glazbu radili, uvijek ono nekakav bit imat koji je autorski, koji je lako vas nekad neki izdavač pozove, neće vam dati ako ste nešto samplirali, ako je ukradeno nešto, tako da jako bitno uvijek da imate dozvog od bitmakera ili od kog već na koji bit trebate, ok? Ništa, lagano ćemo jedan po jedan u komoru, složit ćemo bit prvo i krenut ćemo raditi lagano, tako da... Ok, na brijanu, čvrsto, tvrdo. Tvrdo, tvrdo. Samo ja. Rokanje, rokanje. Pa prvi puta biti u glazbenom studiju je nerealno. Pa vidjeti tu skupu opremu, to sve, cijeli setup, taj je stvarno bilo, ono, predivno. Hej, dečki, pazite ovo. Strima lica je tarifa s kojom gledat ćeš surfa lica je tarifa koja na valu napravi backflip. Dobar, dobar igre. Pazi, pazi ovo. Frajer, imam tu free non-stop social opciju, pa aktiviraj ako želiš nju dok si tu. Svi smo si blizu, šija, kvatri će siget, ovdje svičaj, svajpa i šeraj, sve to radi bez brige. Ja ću postati reper, ovdje kod da sam goca, malo zove na voca, zove na snap jer sam lijep. Dobar, dobar. Ej, jo, slušaj, samo mi je bitno da svajpam Facebook, Insta, TikTok i da bez brige trošim interneta, di si ti bio, sinko, subscribe, a jedan, stvaram kontent, samo šeraj, gledam, rokam, svajpam, scrollam cijeli tjedan. Dobar, dobar, dobar. To je to, to je. Ali Hale će pokupit sve male. Kad ih nazove u za jedan brale. Ma solo ono, znam, znam ko je, nije da se sad ono nešto mi pre dobro znamo, ali ja mislim da je čovjek stvarno u onome što radi, jedan od najboljih, jako je profesionalan, ima super pristup, zna uputiti izvođače kako da izvuku najbolje, najbolje iz sebe, neki najbolji performans. Tako da ono, Macola, sve u svemu, dosta, dosta dobar lip. Pusti, 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 teme na biru. Daj me pusti, daj me pusti. Daj me pusti, daj me pusti, da ja brijem svoju briju. Ja sam pomogao ekipi tako što sam nabacio neki hook. I onda niko više nije morao razmišljati u hooku i su se mogli fokusirati na versove. Versove su dosta dobro ispali. Ali opet odmogu sam zato jer je hook užasan. Dobro, ekipa, snimali smo sve. Šta se misli za refren? Kako je da tekst? Ok. Imam vam dobar prijedlog za refren. Ja imam prijedlog ovakav, dečki. Znači da uzmemo osam linija, znači dva lika su main vokali, ostali se ubacuju u zadnje dvije linije sa tim back vokalima. Ok. Eto. Da, ajde da ih neko baci refren, da ga čujemo. Energija u studiju je bila super. Producent je isto bio odličan, dao nam je neke savjete. Pa malo nam je pomogao, to nama dosta znači u stvari. A ima rap school nove majice, to nismo dobili. Nikad nećemo ništa dobiti. Zašto nismo dobili? Nema, nismo dobili. Dobit ćemo. Hoću to nositi. Ne, bolje ovo. Danas su naši kandidati dobili dva instrumentala od naših žirija. Ekipa 90-ih i Bebica, pa da vidimo kako su se snašli. Kandidati, da čujemo kako zvuči vaša verzija Bebica pjesme. Ajmo malo buke! Jako sam uzbuđen i jedva čekam da to izvedemo. Mislim da nitko neće podbaciti danas, mislim da smo svi poprilično spremni za ovaj nastup i jedva čekam da vidimo kako će to sve proći. Nemam se oko čega bojati i već sam daleko do gura. Danas mi uzimamo pobjedu. Zvala sada bi i barno slave dio sada Dala mi je hala sada čio Nije jasno mi ništa 
Da imam noise, ja glasno razmišljam Sve što mislim to i kažem To je tako kad spitam Buraz moj bacat mi spika Hvatajte štap dinamita Da nam traka bude slatka kao bakina pita Znaš da fucking vatru ja rigam Ovo tak i tak je pred igra Bi trebam sinkronizirat Da bi ga mogo pokidat Odi doma, nemoj gledat me Jer ja počet ću za jezik da potežem te Nemoj vajet mi kila dok je na traciju čilom Ako hoćeš da ja tebi redam rešetke Biti teška salata rime desetke Zato dresiram traku ko vojne peseke Ovo je mesekjer, kušiš mesekjer Znaj da lažem kada kažem da ovaj desetve Daj me pusti, daj me pusti, pusti teme na miru Daj me pusti, daj me pusti, pusti teme na miru Daj me pusti, daj me pusti, ja sam u svojem džiru Daj me pusti, daj me pusti, samo pusti me na miru Molim kada kušiš nakon sveg mojeg sve te gomile Probile mi korice protiv volje Ja na stage-u bura s koljem Tu vas ovdje mnogo bolje Nego dolje kad izgledam ko da boje Mi se kolje na ma Samo svoje brije makar stoljetna je borba S time koliko fora stignem dobrih zinu Dok sam izvan bi na istim Što se bijem tih malo bipolaran Kada toliko kamera snima Pomom pusti mene, meni trep Još te mi zvene Full sam predan novom treku Tu da podržim legende Kad to mi nusuđu u maticu Milja se vrijeme i prostor i sve se zavrlja Hlipo sam sistem i sve je drugačije Konačno uspio nakon sto milja Naprosto vinam, malo tko ima talenta Za raditi ovo kak spada se u mome gradu Izraslo je leglo, kolje je počelo rađati Jazavci od uvijek sam bio taj Sa najtvržim upadom radim sam kao John Wick Sjajim kao diamant Preuzeo igru, reperi su solti Lar pro lar, nema ništa bolje Za neki drugo nemam toliko bolje Iz repa nastaju u repu stvore Nema nazad jednom kad se pusti koljen Moj stil ima puno kombinacija Flova, konotacija, kaži mi samo baci Ka imenom pričam Potpona dominacija, došao je doktor Dominus, ovo je ordinacija Ej, samo me pusti, samo me pusti, nemoj me davit Daj mi trenutak i sve ću pokazat, od ničega uvijek ću nešto napravit Daj me pusti, daj me pusti, pusti teme na miru Daj me pusti, daj me pusti, pusti teme na miru Daj me pusti, daj me pusti, ja sam u svojem džiru Daj me pusti, daj me pusti, samo pusti me na miru Veliki respekt za cure koje su popratile koreografijom. Dajte jedan pljesak. Jako dobro. Cure iz Transform Crew-a su isto stvarno odlično odradile svoj dio koreografije. Mislim da bi mogu proći dalje. Odmah mi je ušao, pusti teme na miru, pusti, pusti. Znači, refren ste uboli da ću ga vjerojatno pjevušiti cijeli dan. Ali ja bi najviše izdvojio, znači, flow-ove. Totalno ste napravili zapravo ono što je cijeloj stvari falilo, pošto sam ja stvar freestylo i malo je čak i dosta dnjikava. Po meni ste napravili bitu justice, ono, zakopali ste ga, ono, zdravo seljački rečeno. I meni je baš drago, dečki, ovaj nije još izašla bebica remix, ali eto, možda svi bude te na njoj, ono. Bravo, dečki, bili ste odlični, svaka čast, svaka čast, energija, sve ovo, ono. A sad bi ja htjela zamoliti da bacite možda neki freestyle za nas dvije? Daj, please. Ma ne, ne. Ajde. Zavis bi to napravila. Napravit ćemo šta god oćeš. Baš šta god, bilo šta. Bilo šta, šta god rećeš. Ok, ovo ćemo. Pa je dobro, ajde. Evo, ovo ću ja prvi pa da se snad uvijek nemoš proći. Može, ok. Udaram ko domino se rime su mać Ti se ovdje protiv mene ne može snać Tata je ljut, a ja sam ti tata Rimom te kopa mi tu mi je lopata Tip je tata, dolazi iz blata To ti je na korčuli, brate, baratam Rimom ko da... Dobar, dobar! Bravo! E, vas dvije, rekli se da će bilo kaj napraviti Vas dvije, reci! Šta si pislio? Poljubite se! Ili da sta drugo ozbiljno? Ne šalim se ozbiljno. Ako je ozbiljno ovo reći. Ozbiljno sam, ajde. Nemoj, ajde, opusti se. U redu. Ej, ja sam za. Ja sam za. O, ono sam i ja. Okreni ti glavu, ti smalo ljetom tamo na ovom stranu. Ja sam prošli puno. Evo ga. Ja, ja, ja. Ti, ti se svoj mjesto zajma. Ok, ja mislim da bi to bilo to, nekako mi je vruće postalo. Završavam. Hvala, dečki. Hvala.
prvi nastup je bio tako odličan, a da čujemo kako se snašli drugi kandidati sa stoletovim bitom ekipa 90-ih. Ajmo malo buke za njih. Stole, jesi spreman? Danas neće biti problema, ali mislim da se prvo sam moramo malo opustiti i uklopiti s ambijentom, da bi to bilo lakše. Pa treme bi možda trebalo biti, pošto ipak Stoki pokazuje njegovu pjesmu na svoj način. Pa mislim iskreno da će se Stoki svidjeti, zato što on je isto taj neki, ajmo reći, džir. Imam nervozu, želim doći na binu što prije to i izbaciti nekak iz sebe. Negativa ne može Prošao sam testove gradske i one seoske Ljubav za repove, repere, jake beklove Majstore i friendove koji trgaju na dijelove Old school ime da se vrati ljubav prava Kada raja baci, bač pun ljubav iz jaja To je bura s glazba, to je sve iz kraja Samo čista lirika koja pozitivno spaja Svaki lik odavde slaže liričko ubojstvo Čak i Bog nas čuje kad repamo pod mostom Rime su nam zlatne kao sve to trojstvo Odnijeli smo vragove i prekrstili masonstvo Za ljubljenja hodam kroz grad, igra se čeljada Ja smišljam tekstove i versove i hukove i pančeve I budim staro sjećanje da rime budu iskrene Za ljubljenja ja sam zaljubljen u rep, ja sam zaljubljen u rep Rođen sam ko umjetnik, buntovnik snova velikih Neki rekli bi prevelikih, ja ne bih daj mi tepih Hoću crveni, dugački, skockani, speglani Da su oko njega fanovi, da gađaju me darovi i cvjeto Zaljubljen u hipo, pečem riječi kokolače Kad su tužne i nebo zaplače, al' ne volim kišu Zato sretne mi se prišu, zato pratim kako dišu Dok ih neko drugi, dok ih neko drugi kupuje na višu Ostaju dušu na traci, budi real, nemoj bit debil Papir je ventil, popuni ga iskreno i nek Nekto i nekto ima stil, nekto ima stil Ljubav za rep, to je ono što volim Pričam ti priče, začinjavam solim Ljubav za rep, rukama golim Pišem taj stih i s njime se borim Ljubav za rep, u sebi to nosim Bacam na papir sa srcem tim toplim Ljubav za rep, svaki dan sam si bolji Mogu da složim, to Bogu se volim Ako želiš oba rep na čuli uši, slušaj kidanje igranja, sve te granice rušim Ja sam svjež kao suši, sa mojim dečkima gušim Jedna ljubav za rep što iz studija se puši Slušalic se uši, toliko glasno da smo pukli Rima dođe i puši, pokaže koliko cool si Tvrdi kao bull si, rokanje od cool si Jedna ljubav za starije, zbog kojih tu si Dijem ljepe naše, za ljubav se dižu čaše Utapam se u njoj, dok prelazim na flaše Pretačem u stihove, ljudi se plaše Jedna ljubav za sve, uplašene nekako Ljubav za ljude što brinu za siromahe Ljubav za beskućnike što žive bez nade Ljubav za sve one koji uvijek su uz nas Samo ljubav, reci glasno u glas Pusti me da rokam, snimam, nema stajanja Vukovarski blok, ovdje nema lejanja Ruka se vreća, vrit pa po kafanama Onda prosipam alkohol po ranama Bita je ljubav, nikad zavariš to skanka I kad zaplače ti majka, ljubav je priča jaka prava ljubav i to suda kad te vodi, uvek svoju majku voli I za svoje uvek voli Verujem u ljubav, zato rep pomenjam granice Repa mi dok vode me do stanice Rep za ljubav, kada vroka mi tu varnice Radi se iz ljubavi, ne mislim na lovčanice Za braća što su gore, odmah prospe viski dole Volim ljude kad se vole, verujem boli i stol Posle ove rep sezone, znam da sve će biti bolje Ljubav svakom od ekipe i pratite svoje slove Ljubav za rep, to je ono što volim Pričam ti priče, začinjavam solim Ljubav za rep, rukama golim Pišem taj stih i s njime se borim Ljubav za rep, u sebi to nosim Bacam na papir sa srcem tim toplim Ljubav za rep, svaki dan sam si bolji Mogu da složim, to Bogu se voli Koncept, rep, kempa, ovo je do sad najjača sezona, 
Vi ste generacija koja je promijenila cijelu ideju. Moćni ste svaka čast. Bravo. Jako. Wow. Da bi neko rekao da neko može otpjevat autotune na ekipu 90-ih, rekao bi pa kak bi to išla ta spojka buraz. Ne znam, evo, naježio sam se, krenuo si sa tim autotune-om i toliko sam se, prošli su mi oni trnci ko kokoš, ona ofurena crna. Sve je prošlo kako sam očekivao, čak i možda bolje nego sam očekivao, pošto onaj prvi dio, dio, gdje ide autotune na rap matricu, svi su mi rekli nemoj to, nemoj to, nemoj to ovako onako, ali ja sam ostavio pa šta bude i na kraju mislim da je to kupilo žiri. Oduševili ste, nemam što reći, evo baš sam se zabavio kao da sam došao na neki odličan koncert i želim vam puno koncerata i stvari. Svaki od vas je poseban, ti si me baš ono oduševio, wow, svaka čast, evo mama je ovdje, mama je ponosna, bravo, bravo. Danas je u publici moja majka koja je bila tu potpora da ja budem što bolji i što jači i hvala je puno. Konkurencija je toliko jaka da ste i nas stvarno doveli u neugodan i nezgodan položaj. Mi se sad malo između sebe moramo dogovoriti, prokomunicirati jer Evo, mislio sam da će to biti glatko, ali ovo je stvarno vrlo komplicirana odluka. Dajte nam malo vremena da se mi među sobom pospominjamo. Hvala lijepo. Gospodo, za početak jedan velik pljesak za sve vas. Pred nama je danas jako težak zadatak. Eliminirati bilo koga od vas je biranje između manjeg zla, jer svi od reda ste ubice. Ali moramo to napraviti i četvorica idu doma. Upravo zbog toga smo odlučili ne gledati samo vaš rap skill, vaš nastup, nego kako funkcionirate kao tim, kao timski igrači, koliko pridonosite svojoj ekipi uz to smo mjerili i karizmu, i skill, i rime, i sve ostalo. Kada bi ovdje iza nas na zidu bio neki... Equalizer. Equalizer, to je to. Koji bi tokom vašeg nastupa mjerio količinu hajpa, energije u prostoriji, onoga što ste unijeli svojom pojavom na stage-u, on bi za zericu ali baš za Zericu presudio na račun drugog tima. Znači, vama velike čestitke. Ja mislim da smo dobro odradili posao. Bilo je tu i old schoola, bilo je i nekih novih stvari koje su eto kako se zmiksalo sve i učalo je super i to je to. Na vama se budućnost piše i samo hrabro. A sada ću zamolit Tilena pošto su dečki obrađivali naše pjesme, smatram da bi Tilen trebao proglasiti pobjednike današnje koji idu dalje u idući krug. I prije toga, dečki, samo da vam kažem, ja mislim da govorim u ime svih nas kad ovo govorim, nikada nam nije bilo ovoliko teško izabrati ko će ići dalje i ko ne, tako da molim vas, ako je moguće i kako nemojte ovo shvatiti previše k srcu, zato što stvarno smo se baš do zadnjeg trenutka ono izgrčili sa time. Sve smo uzimali u obzir i vraćali smo se čak na one starije praktički epizode i od samih početaka da možemo donijeti neku ono odluku koja bi bila zapravo ono smislena jer baš ste nas oduševili s tim nastupom i želim samo da dobite još jedan pljesak pa barem osjetite malo te pozitivne energije od nas. Pa danas imamo malo tremu zato što se situacija skroz zakuhala i malo nas je ostalo i napeta situacija i sad je borba ko će proći dalje, ko će ispasti. Iskreno, malo sam nervozan jer ne znam šta očekivati, gušto je, svi su jako dobri, svi su jako dobro odradili zadatak i to će biti teško za žiri jako. Došao je taj trenutak, eto na mene su prebacili ovaj vrući kamen, ja ću to skinuti ko flaster sa rane. Leonard Glasnović. Očekivano, jer imunitet, mislim, razumijemo se. Ali ono, opet, lijepo, lijepo je proći, lijepo je biti prozvan prvi. Drugi koji je prošao je Karlo. 
Jer sam ja ili je drugi Karlo? I sad, to je iščekivanje. Kramari! Ja sam se nadao da je moje ime, ali evo, pošto nije bilo, nema veze. Treći. Goran Lišćević. Danas je u publici moja majka koja je bila tu potpora da ja budem što bolji i što jači i hvala je puno. Ja ću reći samo jednu stvar. Ja kad sam kreto repat, moj glavni kritičar je uvijek bila mama. Sve prve repove sam uvijek repao mami. I evo, big respect. Dajte vam pljesak za mamu. Ak naučiš repat pred mamom, možeš pred bilo kim burat. To je to. Majkom sam jako blizak, znači mi sve u životu, jer da nje nema, ne je bilo ni mene. Ima još taj jedan zadnji kojeg ćemo staviti. Pa da danas prođem značilo bi mi puno, definitivno, zato što sam došao i ovdje s ciljem da tiđem skroz do finala. Stvarno sam dao sve od sebe i mislim da je nastup bio dosta dobar. Fran Haluža. Prošli sam dalje, idemo u finale, idemo lagano. Mami se napisao, glasno sam je poslao. Napisala je, ajme tri točke, bravo, tri uskućnika. Presudili su detalji i neka vam, ako ste baš vi ispali, to bude motivacija da sutra se vratite i da budete još bolji. Prijavite se iduće godine, napravite samostalnu karijeru, pokažite nam da smo danas bili u krivu. Veliki pljecak za svih, molim. Ja sam ponosan na sebe. Jer dogura sam ovdje i nisam ni sanjao da ću uopće dobiti poziv da sam upao u emisiju, a kamo li doći do top 8, tako da ja sam jako zadovoljen. Ja bih htio za sam kraj današnje epizode reći svima vama koji niste prošli da nikako ne ostanete obezhrabreni. Znači ovo što smo danas vidjeli je stvarno bilo impresivno, znači baš ono na razini i čak iznad razine, usuđujem se reći, od prošlogodišnjih i od predprošlogodišnjih kandidata. Tako da, dečki, ovo za vas definitivno nije nikakav kraj, nego ovo smatrete kao početak. Ja iskreno osobno nisam očekivao da ću ispast. Mislio sam da sam dovoljno kvalitetno pristupio zadatku, da sam napravio nešto što je dosta, dosta jedinstveno. Ali evo, to je tako, nikad ne možemo znati. Iz mojeg nekog mišljenja, ja mislim da nisam prošao čisto zato što možda nisam imao toliko dobar scenski nastup. Pa ovo nije kraj za mene kao umjetnika, baš suprotno ovaj tek i početak. Pa najviše ću se sjećat Ajmo reći druženja, ekipe i nekih sitnica koji sam naučio primjer od njih. Što nisam znao, od modernije glazbe i od nekim tako, kako oni nazivaju, čoku i madrilovi. Ja to tako ne izjavljujem i ne znam, ono, ali eto, zanimljivo. Mislim da je odluka žirja sasvim pravedna, ja apsolutno protiv nikoga nemam, zato što sam ispao da sam se bolje pripremio, ja bi još možda ostao tu. Žirije ima jako tešku odluku i meni su isto super, bili su i ostali momci i produkcija je super i sve je super, izgledalo stvarno teška odluka i to je tako.